ಇನ್ನು ನಾವು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಲಿನ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಖಜಾನೇಟು ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಕೇಸ್ವರ್ಕರ್ ಲಾಗಿನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಬೇಕು ಕೇಸ್ವರ್ಕರ್ ಲಾಗಿನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯದ ನಂತರ ಕೇಸ್ವರ್ಕರ್ ರೋಲ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು ನಂತರ ಕೇಸ್ವರ್ಕರ್ ಲಾಗಿನ್ ಹೋಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೆರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಬಿಲ್ ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸಂಚರಿಸಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಬಿಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನ್ಯೂ ಬಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬಿಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅನುದಾನವು ಟಿಪಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಜಡಪಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆಯೋ ಎಂಬುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಜಡಪಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಜಡಪಿ ಅಂತಲೂ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಂತರ ಬಿಲ್ ಟೈಪ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಟಿಎಸ್ ಫೈ ಎಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಂತರ ಕ್ಲೇಮ್ ಟೈಪ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲೇಮ್ ಫಾರ್ ರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಎಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಂತರ ಬಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಡಿಟೇಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾವು ಓಪನ್ ಮೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಪನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೆರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಬಿಲ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಆಫ್ಲೈನ್ ಆರ್ಡರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಬೇಕು ನಂತರ ನಾವು ಓಪನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಪನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೆರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿವರಗಳು ಅಂದರೆ ಜನರಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಈ ಜನರಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಜೆಟ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಆನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನುದಾನವು ಲಭ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತೇವೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಿದ್ದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಡಿಸಿ ಬಿಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಪ ವೋಚರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕು ಉಪ ವೋಚರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಉಪ ವೋಚರ್ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕು ನಂತರ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರಣೆ ನಮೂದಿಸಬೇಕು ವೆಚ್ಚದ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಿಲ್ಲು ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಮಾಹಿಯ ಬಿಲ್ಲು ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಆರ್ ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕು ನಂತರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕು ನಂತರ ರಿಸಿಪಿಯಂಟ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕು ರೆಸಿಪಿಯಂಟ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ ನಂತರ ರೆಸಿಪಿಯಂಟ್ ನೇಮ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ವಿವರಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಇದರ ನಂತರ ನಾವು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಎಂತಲೂ ಅಥವಾ ಎರಡು ಇಲ್ಲ ಮೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಗಳಾಗಿದ್ದು ಒಂದೇ ರೆಸಿಪಿಯಂಟ್ ಕೂಡಿಯೇ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಅನದರ್ ಓಚರ್ ಎಂತಲೂ ಅಥವಾ ಆಡ್ ಅನದರ್ ರೆಸಿಪಿಯಂಟ್ ಅಂದರೆ ಬಿಲ್ಗಳು ಎರಡು ಇಲ್ಲ ಮೂರು ಬಿಲ್ಗಳಾಗಿದ್ದು ರೆಸಿಪಿಯಂಟ್ ಕೋಡ್ಗಳು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಅನದರ್ ರೆಸಿಪಿಯಂಟ್ ಎಂದು ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಆಡ್ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಆಡ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಬಿಲ್ಲಿನ